हेलो एवरीवन आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विथ लीगल है जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 थाउजेंड सेकेंड्स और आज का हमारा टॉपिक है इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक दैट वी आर टेकन फ्रॉम द प्रीवियस डे एंड दैट इज़ कोरोना वायरस वैक्सीन हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं वी हैड रेड अबाउट द एक्ट एक्सलेटर जो डब्ल्यू एच ओ ने बनाया है इट्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्लोबल कोलेबोरेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विच आर फाइटिंग फॉर एंडिंग दिस corona virus then we had learned about covax the uh, most important pillar of act accelerator covax a global platform hai which is having all the portfolios of covid-19 vaccines that are being developed फिर उसके बाद हमने इंडिया का स्ट्रैटेजी देखा था इंडिया इज़ राइट नाउ द बिगेस्ट बायर ऑफ कोविड 19 वैक्सीन्स फिर उसके बाद वी हैड रेड अबाउट हाउ हर्ड इम्यूनिटी वर्क्स इंडिया का कहना है कि वंस इट यू नो इम्यूनाइज और वैक्सीनेट्स 80 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन देन इंडिया विल हैव डेवलप्ड हर्ड इम्यूनिटी नाउ उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे इन दिस वीडियो अबाउट द कोरोना वायरस वैक्सीन दैट आर बिंग डेवलप्ड तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाउ द बॉडी वर्क्स हाउ डज दिस बॉडी वर्क्स वेन इट इज यू नो इनकाउंटर्ड विथ सम अदर पैथोजन पैथोजन क्या हो है पैथोजन कोई एक वायरस है या फिर बैक्टीरिया है विच अटैक्स द बॉडी पर पैथोजन का एक पार्ट है जिसका नाम है एंटीजन नाउ Antigen can be called the bridge. What happens? For example, think this is the human cell. और ये जो pathogen है वो जाके इस cell में नहीं लगता जो pathogen का part है antigen, it gets attached to to the body cells. और यहाँ से the pathogen enters into the human cell and creates all the problems. लेकिन ये जो antigen है when it you know touches the cell or it gets attached to the cell hamare body system aisa hai ki the, our body system adapts and starts fighting of this antigen and produces antibodies right antibodies ko aap maan lijiye ki these are the soldiers of our uh, body system ye antibodies kya karte the fight of the antigen aur antigen ko agar humne bhaga diya to iska matlab pathogen bhi yahan se hat jayega and once the pathogen you know uh, gets off the human cells to pathogen ka jo life hai wo kam rehta hai and in a few days it dies off right so this is how the body works antigen agar enter karta hai body mein and if the body senses ki ek type se ek antigen aaya hai then it starts producing antibodies so that that antigen does not attach itself to the human cells now ek kai examples hum log dekh lete hain for example this is the measles virus right this is the measles virus this is the pathogen aur unke ye sab antigen hai तो बॉडी को पहले से ही पता है कि वी नीड टू फाइट ऑफ दिस एंटीजन इसलिए इस टाइप से दे हैव प्रोड्यूस्ड एन एंटीबॉडी नाउ वंस द बॉडी प्रोड्यूसेस एन एंटीबॉडी तो उसके बाद बॉडी के जो सेल्स हैं इट रिमेंबर्स कि अगर मीजल्स का ये एंटीजन आता है तो मुझे इस टाइप के ही एंटीबॉडीज बनाना पड़ेगा सो दैट द बॉडी इज नॉट इफेक्टेड बाई मीजल्स तो एक बार अगर यू नो कई बार होता है ना कि मीजल्स है या चिकन पॉक्स है एक बार अगर किसी को हो जाता है देन ही कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड विथ चिकन पॉक्स अगेन वाई बिकॉज द बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू क्रिएट दिस एंटीबॉडी टू फाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज फॉर एग्जाम्पल मीजल्स के लिए ये वाला एंटीबॉडी है बॉडी को पता है देन चिकन पॉक्स के लिए जिसके एंटी एंटीजन शेप इस टाइप से है उसका एंटीबॉडी इस टाइप से होता है बॉडी को ये पता है मतलब बॉडी के मेमोरी में है फिर फ्लू के लिए इस टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना ये भी बॉडी को पता है बट कोरोना वायरस क्या हो गया एक न्यू टाइप का पैथोजन है ये बॉडी इसमें बॉडी को इसमें पता ही नहीं कि भाई इसको फाइट ऑफ करने के लिए क्या करना चाहिए तो इसलिए बॉडी हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है कोरोना वायरस के वज यू नो कोरोना वायरस से इतना ससेप्टेबल है बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट नो हाउ टू फाइट ऑफ दिस थिंग दिस इज अ न्यू एनिमी दैट वी हैव नॉट फेस्ड दैट आवर बॉडी हैव नॉट फेस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड और इसी के वजह से इट हैज बिकम अ पैंडमिक राइट सो इसी टाइप से The body works now. Vaccines कैसे work करता है 
see this is the pathogen right and these are the antigens so what the vaccine does the vaccine designs this antigen only ye jo antigen hai antigen is a kind of protein it's not uh, you know it's not poisonous it's not problematic the problematic part is the pathogen part antigen aap samajh lijiye sirf ek you know key ingredient of a vaccine hai and it acts just as a bridge for the pathogen to get into the body cells yahan pe cell agar uh, attach hota hai then the pathogen travels through this antigen to agar antigen hum log aisa banate sirf aur sirf antigen and we inject that into the human body without the pathogen then body will start creating antibodies for that right और जब अगर उस बॉडी में पैथोजन आता है देन द बॉडी विल ऑलरेडी हैव नोन कि मुझे इस टाइप के एंटीजन के लिए इस टाइप का एंटीबॉडी बनाना है राइट एंड देन दैट बॉडी कैन बी सेफ फ्रॉम दैट पैथोजन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस तो वैक्सीन में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एंटीजन बनाया जाता है यहाँ पे बाकी पैथोजन का यूज नहीं किया जाता सिर्फ और सिर्फ एंटीजन बनाया जाता है और इसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है ह्यूमन बॉडी समझ उसको समझ में आता है कि एक टाइप से एक एंटीजन आया है उसको ये समझ में नहीं आता कि इस एंटीजन के साथ और कोई पैथोजन नहीं है इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट ऑफ दिस एंटीजन कि एंटीजन तुम मेरे पे अटैच मत होना और इसी तरीके से बॉडी में वो इम्यून सिस्टम आ जाता है तो जब ये पैथोजन के साथ एंटीजन आता है दैट वैक्सीनेटेड बॉडी के पास ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है इसलिए कई बार ये हो रहा है ना कि कोरोना वायरस जिनके जिनको हो गया है उनके बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज आ जाता है वाई बिकॉज द बॉडी हैज फॉट ऑफ दिस एंटीजन द बॉडी हैज फॉट ऑफ दिस कोविड 19 पैथोजन उसके बाद बॉडी को पता है कि अच्छा ठीक है मुझे इस टाइप का एंटीबॉडी बनाना है नाउ आई एम टोटली इम्यून टू कोरोना वायरस इस टाइप से काम करता है कोरोना वायरस वैक्सीन ना वैक्सीन्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द एंटीजन मैंने आपको एक्सप्लेन uh, ही कर दिया कि क्यों एंटीजन यहाँ पे नेक्स्ट वी विल सी प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है देखिए ये जो वैक्सीन होता है ना दिस इज सिंपल कॉमन सेंस ये जो वैक्सीन होता है वायल में होता है इसको बोला जाता है वायल राइट right? तो वायल में ये यू uh, नो you know, रहे दो तीन दिन तक रहे तो इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैक्सीन प्रिजर्वेटिव्स कौन सा होता है तो इसलिए मोस्टली टू फेनॉक्से एथेनॉल यूज किया जाता है फिर उसके बाद आता है स्टेबिलाइजर्स राइट वॉट आर स्टेबिलाइजर्स स्टेबिलाइजर्स का मतलब क्या है कि ये जो वायल में डिफरेंट केमिकल्स के साथ एंटीजेंस बना रहे हैं वो एक साथ कोई यू नो एबोमिनेशन टाइप का कोई यू नो रिएक्शन ना हो तो इस इसीलिए केमिकल रिएक्शंस को स्टेबिलाइज किया जाता है एंड फॉर दैट स्टेबिलाइजर्स आर यूज इसमें शुगर यूज हो सकता है एमिनो एसिड्स यूज हो सकते हैं जिलेटिन यूज हो सकते हैं ऑल सच थिंग्स कैन बी यूज्ड देन द सर्फ एक्टेंट्स व्हाट आर सर्फ एक्टेंट्स ये क्या होता है डिफरेंट जो केमिकल्स यूज होता है इसमें सो दैट दे रिमेन ब्लेंडेड टूगेदर प्रॉपरली एक मिक्स में रहे तो इसलिए सर्फैक्टेंट्स यूज किया जाता है इसे आइसक्रीम या डिफरेंट फूड आइटम्स में भी यूज किया जाता है देन रेसिडुअल्स कोई भी ऐसा यू नो वैक्सीन बनाते हैं तो हम लोग uh, कुछ ना कुछ चीजें यूज करते हैं जैसे एग प्रोटीन्स या एंटीबायोटिक्स ये यूज करते हैं एंड दैट रिमेन्स इन द वैक्सीन तो उसको बोला जाता है रेसिडुअल्स फिर उसके बाद डाइल्यूएंट देखिए हमने केमिकल्स यूज तो कर लिया फिर वी हैव टू टेक इट टू अ प्रॉपर कंसेंट्रेशन उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा तो इसलिए मोस्टली स्टेरल वाटर यूज किया जाता है एज डाइल्यूएंट फॉर द वैक्सीन देन उसके बाद आता है एडजुवेंट एडजुवेंट कई बार यूज किया जाता है नॉट इन ऑल बट इन अ फ्यू वैक्सीन ये क्या करता है जैसे वैक्सीन uh, अगर आम में इंजेक्ट कर दिया गया तो एडजुवेंट का काम ये रहता है कि ये जहां पे इंजेक्ट किया गया उस इंजेक्टेड प्लेस में ही वो वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहे जिससे कि वहीं से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाए and that is the work of adjuvant so it uh, you know increases the stay period of the vaccine in that injected place of the human body 
देन उसके बाद uh, क्या होता है आपने फेज वन फेज टू फेज थ्री के बारे में पढ़ा होगा वैक्सीन जैसे डेवलप होता है दे आर ह्यूमन टेस्टेड इन थ्री फेजेस फेज वन में कम लोग होते हैं देन फेज टू में थोड़ा ज्यादा लोग होते हैं फेज थ्री में और ज्यादा लोग होते हैं एंड देन अप्रूवल के बाद इट इज गिवन टू द होल मास ये हमने एस्ट्राजेनेका वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सो so, Now I'm going to jump into the mRNA vaccines. mRNA vaccines are being developed both by Pfizer and Moderna and are pitted to be the most successful ones once they are, you know, developed. Or bola ja raha hai ki they are the highly successful vaccines amongst all the vaccines that are being tested as of this moment. So, dekhiye as disgusting as it looks but you will have to look at this this is the coronavirus thing and these are the antigens right isse wo attach hota hai to the human body cells aur iske upar rehta hai what is it it's called spike proteins now what are spike proteins ye jo antigen ke upar wala part hai it is made of proteins or since these यू नो स्ट्रक्चर्स आर लुकिंग लाइक स्पाइक तो इसलिए इसको इन सब प्रोटीन्स को बुलाया जाता है स्पाइक प्रोटीन्स ये स्पाइक प्रोटीन्स के वजह से ही वो सेल्स में कनेक्ट कर जाता जाता है एंड देन रिसेप्टर के थ्रू द पैथोजन एंटर्स इन टू द ह्यूमन बॉडी एंड क्रिएट्स है वॉक इन टू दैट ह्यूमन बॉडी सो मेनली क्या है स्पाइक प्रोटीन इज द प्रॉब्लम विच क्रिएट्स द ब्रिज बिटवीन द कोरोना वायरस पैथोजन एंड द ह्यूमन सेल्स Now, अब एम आर एन ए वैक्सीन कैसे काम करता है सी ये जो स्पाइक प्रोटीन है वट द साइंटिस्ट आर डूइंग साइंटिस्ट आर जनरेटिंग एन एम आर एन ए सिक्वेंस यानी कि मैसेजर राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसमें कोड है ये स्पाइक प्रोटीन का जो कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन है उस टाइप से एक एम आर एन ए सिक्वेंस बनाया जा रहा है फिर ये जो आर एन ए सिक्वेंस है Uh, जो जिसमें स्पाइक का ब्लूप्रिंट है इट्स uh, it, उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है इन टू द बॉडी नाउ ये जब बॉडी के अंदर जाता है एंड इट वेन वेन इट गोज इन टू द राइबोजोम्स द राइबोजोम्स स्टार्ट जेनरेटिंग यू नो स्पाइक प्रोटीन्स इन साइड द बॉडी राइट right. और जब सेल्स को लगता है कि भाई ये एक न्यू टाइप का यू नो स्पाइक प्रोटीन्स आर एक न्यू टाइप का ये प्रोटीन आ रहा है दिस इज एन एंटीजन तो वट द बॉडी डज द बॉडी स्टार्ट्स क्रिएटिंग एंटीबॉडीज राइट एंड वेन द बॉडी स्टार्ट्स क्रिएटिंग एंटीबॉडीज द बॉडी गेट्स इम्यूनाइज और बॉडी के ये जो सेल है उसके मेमोरी में यह रह जाता है कि आगे से अगर इस टाइप का कोई स्पाइक प्रोटीन हमारे बॉडी में आता है तो विल हैव टू कम अप विद दीज सॉर्ट्स ऑफ एंटीबॉडीज और इसी तरीके से एम आर एन ए इज एक्चुअली वैक्सीनेटिंग द ह्यूमन बॉडी If it is confusing to you, let me uh, you know tell tell you in uh, in a much more detailed way. See what is this? This is the DNA. DNA का मतलब क्या होता है? DNA के अंदर हमारे body का genetic code रहता है. Genetic code store करने का मतलब ये है कि it stores the genetic info of which proteins need to be made in our body. प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में नॉट कार्बोहाइड्रेट नॉट फैट्स नॉट फाइबर्स प्रोटीन्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिय दैट आवर बॉडी नीड्स टू हैव उसी के वजह से हमारे बॉडी ग्रो करता है उसी के वजह से हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मिलता है एंड ऑल दीज थिंग्स राइट सो प्रोटीन्स को बोला जाता है वर्क हॉसेस और ये डी ही बताता है कि किस टाइप का प्रोटीन्स हमें बनाना है Now, हमें बनाना है मतलब कौन बनाता है विच बॉडी पार्ट मेक्स दिस इट इज मेड बाई राइबोजोम्स राइबोजोम्स प्रोटीन किचन है बोल सकते हैं राइट right? यहां पे प्रोटीन बनाते हैं इट हैज द मशीनरी टू मेक द प्रोटीन्स लेकिन डीएनए क्या करता है ये तो ऑर्डर दे देता है कि भाई राइबोजोम तुम ये वाला प्रोटीन बनाओ ये ये प्रोटीन बनाओ जैसे इस केस में वैक्सीन वाले केस में डीएनए बता देगा कि भाई तुम भाई राइबोजोम तुम स्पाइक प्रोटीन्स बनाओ राइट तो हु टेक्स दिस मैसेज फ्रॉम डीएनए टू दी राइबोजोम्स कौन लेके जाता है इसको लेके जाता है एम आर एन ए यानी कि मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड में वो ब्लू रहता है जो डी बनाता है 
of creating a protein now let's see this in two parts transcription what is transcription this is the dna right this is dna dna ne ek protein x ka blueprint banaya aur usne body ko bola ki hame protein x banana hai right aur uh, uska ek ब्लूप्रिंट बनाते हैं वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं ब्लूप्रिंट बनाते हैं मतलब आप सोच लीजिए जैसे एक आपको घर बनाना है राइट तो घर का क्या होता है पहले हम लोग एक लेआउट बनाते हैं हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं राइट तो डीएनए का काम आप सोच लीजिए इट इज दी वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट राइट right. वो प्लानिंग करते हैं यहाँ पे बेडरूम होगा वहाँ पे किचन होगा वहाँ पे ये होगा इस टाइप से वो बनाता है और इस चीज़ को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन और फिर क्या होता है डीएनए गिव्स दिस लेआउट टू एम आर एन ए राइट मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड ये जो पूरा पार्ट है इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन और फिर आरएनए ये जो लेआउट है उसको लेके जाता है टू राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स में वो एम को पढ़ता है कि भाई इस टाइप से लेआउट होना है और फिर इट क्रिएट्स दैट प्रोटीन एक्स एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डी एन ए है इट इज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ अ बॉडी और जो राइबोजोम्स है हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द लेबर और वर्क फोर्स जो हमें पूरा का पूरा घर बना के देते हैं आफ्टर सींग द ले आउट तो ये आर एन ए वैक्सीन कैसे काम करते हैं वट मॉडर्न एंड फाइजर इज डूइंग दे आर क्रिएटिंग एन एम आर एन ए which is having the blueprint of the spike proteins of corona virus vaccine of the corona virus thing now that is being injected into the body aur ye mrna is going to the ribosome ribosome ke paas ye message aa raha hai ki hame ye spike proteins aur banana hai aur jaise hi hamare body cells ye dekh rahe hain ki are ये एक नया टाइप का प्रोटीन आ रहा है सो दिस इज एन एंटीजन आई नीड टू फाइट दिस ऑफ तो इसको फाइट ऑफ करने के लिए द बॉडी इज क्रिएटिंग एंटीबॉडीज एंड व्हेन द एंटीबॉडी इज क्रिएटेड इसका मतलब बॉडी में इम्यूनिटी आ गई टू फाइट ऑफ एनी अदर एंटीजन लाइक दिस तो हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पहले बना रहे हैं नॉट दी कोरोना वायरस वायरस राइट हम लोग सिर्फ स्पाइक प्रोटीन्स बना रहे हैं एंड वी आर मेकिंग इट लुक टू द बॉडी कि एक नया टाइप का एंटीजन आ गया है सो यू शुड स्टार्ट मेकिंग द एंटीबॉडी एंड वंस द बॉडी स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडी आवर बॉडी रिमेंबर्स किस टाइप का एंटीजन आए तो इस टाइप का एंटीबॉडी बनाना है एंड दैट इज हाउ द एम आर एन ए वैक्सीन इज वर्किंग गाइज सो so, एक और टाइप का यहाँ पे वेक्टर वेस्ड वैक्सीन है जो एस्ट्रेजने का ऑक्सफोर्ड बना रहे हैं एंड हाउ डज दिस वर्क दिस इज वर्किंग कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि कोरोना वायरस टाइप के एक और वायरस है जिसका नाम है एडिनो वायरस एडिनो वायरस इट वर्क्स एज अ कॉमन कोल्ड वायरस इन चिम्पैंसीज राइट तो यहां पे क्या है दे ऑल्सो हैव द सेम स्पाइक प्रोटीन्स एज द कोरोना वायरस तो इसको और जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है साइंटिस्ट ने सो so दैट ये एडिनो वायरस ह्यूमन बॉडी में जाके रिप्लीकेट ना करे अपने आप यू नो पॉपुलेशन ना बढ़ाए तो व्हाट दे आर डूइंग द साइंटिस्ट आर इंजेक्टिंग दिस इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग तो उससे क्या हो रहा है बॉडी इज गेटिंग द सेंस कि इस टाइप का नया एक स्पाइक प्रोटीन आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर सो दिस इज दिस इज एन एंटीजन तो उस टाइप से द बॉडी इज क्रिएटिंग एंटीबॉडीज एंड देन द बॉडी इज गेटिंग इम्यूनाइज बाय दिस एडिनो वायरस राइट आई होप यू अंडरस्टूड दिस एडिनो वायरस का काम इज वेरी सिमिलर टू एम जैसे मॉडर्न एम आर एन ए बना रहे हैं वैसे ही एस्ट्राजेनेका इज यूजिंग एडिनो वायरस टू सर्व द सेम थिंग स्पाइक प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बढ़ाना है जैसे कि हमारे बॉडी को लगे कि दिस अ न्यू एंटीजन और उस हिसाब से फिर वो लोग एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड वंस द एंटीबॉडीज आर मेड आवर बॉडी सेल्स रिमेंबर इट कि अच्छा इस टाइप का अगर स्पाइक प्रोटीन आगे से आता है देन वी नीड टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ एन एंटीबॉडी नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन हम लोग देखते हैं देर आर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इसमें क्या है कोविड 19 वायरस को ही जो मरे हुए कोविड 19 वायरस है इनएक्टिवेटेड वायरस है उसको यूज करके इनएक्टिवेटेड यू नो वायरस को इंजेक्ट कर लेते हैं बॉडी में तो उसका जो स्पाइक प्रोटीन है 
again wahi same mechanism hai it enters into the body and our body creates antibodies and then so on uske alawa there are protein subunit vaccines yani ki जैसे हम लोगों ने एम आर एन ए बनाया या फिर एडीनो वायरस का यूज़ किया वैसे द साइंटिस्ट आर कमिंग अप विद दी स्पाइक प्रोटीन्स वो लोग स्पाइक प्रोटीन्स ही बना रहे हैं एंड दे आर इंजेक्टिंग इट इन टू दी बॉडी तो इसलिए बॉडी को लग रहा है कि अरे अनदर एंटीजन एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन दे क्रिएट दी एंटीबॉडीज एंड सच एंड सच देन डी एन ए वैक्सीन डी एन ए में ऐसा एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई आपको इस टाइप का स्पाइक प्रोटीन बनाना है देन अगेन द सेम थिंग इट एम आर एन ए टेक्स दैट टू दी यू नो राइबोजोम्स और राइबोजोम्स उस टाइप के स्पाइक प्रोटीन्स बनाते हैं एंड देन द थिंग गोज ऑन तो इन इन टाइप के वैक्सीन्स है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्विक समरी में मैं आपको क्या बताऊँगा यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन दैट विल मेक इट मच मच मोर हेल्पफुल फॉर यू गाइज सो यू नो एस्ट्राजेनेका इज यूजिंग यू नो वायरस वैक्टर वैक्सीन uh, जिसमें वो लोग एडिनो वायरस यूज़ कर रहे हैं एडिनो वायरस इज़ अ कॉमन कोल्ड वायरस इन चिम्पैनजीज फिर मॉडर्ना और फाइजर जो है दे आर यूजिंग एम आर एन ए क्योंकि हमारे बॉडी में जो डी एन ए है डी एन ए में जेनेटिक कोड रहता है एंड इट हैज़ द इन्फॉर्मेशन कि हमें कौन कौन से प्रोटीन्स बनाना है पर डी एन ए में ये काम तो होता है फिर उसके बाद ये जो ब्लू प्रिंट है कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है वो लेके जाता है एम आर एन ए टू दी राइबोजोम्स राइबोजोम्स क्रिएट द प्रोटीन्स तो वॉट मॉडर्न एंड फाइजर इज डूइंग दे आर क्रिएटिंग एन एम आर एन ए जिसमें स्पाइक प्रोटीन्स का ब्लू प्रिंट है स्पाइक प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर रिसाइडिंग ऑन द स्पाइक ऑफ द कोरोना वायरस तो जैसे ही बॉडी में जाता है राइबोजोम्स के पास ये इंफॉर्मेशन जाता है कि वी हैव टू क्रिएट दिस एंड दिस स्पाइक प्रोटीन और जैसी बॉडी देखता है कि हमारे बॉडी में एक नए टाइप का प्रोटीन आ रहा है एंड इट इज रिगार्डेड एज एन एंटीजन तो बॉडी को लगता है कि ओके okay, इसको फाइट ऑफ करना है एंड देन इट स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज और जब बॉडी में एंटीबॉडी आ जाता है दैट बॉडी बिकम्स इम्यून टू एनी फर्दर कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड दैट इज हाउ एम आर एन ए इज वर्किंग so that's it guys i hope you have understood this another part and another two parts of this uh, you know series is left so i will see you again in the next part till then bye bye and all the very best thank you